നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസില് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയും സോറി രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അതിന്റെ സമയം ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് അല്ലാതെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിന് മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറയാം പല സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സി ജി എ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എഫ് പി എ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ നമ്മുടെ പൊതുവെ ഇപ്പൊ വരുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം സി ജി എ സിസ്റ്റം എഫ് പി എ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സി ജി എ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അതായത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ അതാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ അതേ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഏതിലാ സി ജി എ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈൻ ആണ് ഡി വൈ എൻ ഡി ഡൈൻ കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡൈൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡൈൻ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം തെളിയിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിനെ സി ജി എ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സി ജി എ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇതിന് ഞാൻ പോകുന്ന മാത്രം തരും അപ്പൊ നോക്കുക ഇതിന്റെ ഒരേ മോഡൽ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ ഏത് തന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ നിന്ന് ആരോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അത് ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂണിറ്റ് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് വൺ ന്യൂട്ടണ് ഡൈനിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഡൈൻ എന്ന് എത്ര എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഒരു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡൈൻ ആണ് എൻ ഡൈൻ ആണ് രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ആവുമ്പോ അതിൽ സി ജി എ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നാലും എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നാലും ഡയമെൻഷൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സി ജി എ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നാലും എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നാലും ഡയമെൻഷൻസ് എന്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ എഴുതാണ് അല്ലെ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിന് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നോട്ട് അപ്പോ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ ഈറൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇക്വൽ ടു എൻ എം ഇങ്ങനെ എഴുതിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്നോ അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം വൺ ആണ് ഇതെല്ലാം ടു വൺ അപ്പൊ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഡയമെൻഷൻ എം വൺ എൽ വൺ ടി വൺ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഡൈൻ വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോ എൻ ഇൻറ്റു എന്ത് ഡൈൻ വരുമ്പോ എം ടു എൽ ടു ടി റൈസ് ടു ടി ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതിൽ വേണ്ട നമുക്ക് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻ അപ്പൊ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ എപ്പോഴത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബാക്കി വരുന്നത് ഇവിടെ എം വൺ എൽ വൺ ടി വൺ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ ഡിവൈഡ് ആയി ഇത് താഴെ വരുമ്പോ എം ടു എൽ ടു ടി ടു റൈസ് ടു മൈനസ് ഇതിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് എം എന്റെ ടാമിൽ ഒരുമിച്ച് എല്ലിന്റെ ടാമിൽ ഒരുമിച്ച് ടിയുടെ ടാമിൽ ഒരുമിച്ച് അതിനകത്ത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഒരുമിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മോഡൽ കേറ്റാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു എല്ലിന്റെ ടാം ഒരുമിച്ച് എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈമിന്റെ ടൈമിന്റെ ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടു
എന്നൊരു ലെങ്ത് ആണ് ഇതെന്താ വരിക ഇവിടെ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോ സെന്റിമീറ്റർ അവിടെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ടൈം അത് സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് ഏതാ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നാലും ഇതിലായിരുന്നാലും സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കിലോഗ്രാം രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലോട്ട് കണ്ടു കിലോഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം എത്ര ഗ്രാം ആണ് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് അപ്പോ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഗ്രാമും ഗ്രാമും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സെന്റിമീറ്ററും സെന്റിമീറ്ററും ക്യാൻസൽ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഇവിടെ വേണ്ടത് വൺ ന്യൂട്ടൺ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലൈൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആവുക അതായത് ടെൻ ബൈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ബൈസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ന്യൂട്ടണെ എന്ത് ചെയ്തു ഡയലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ന്യൂട്ടണ് എത്ര ഡയൽ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡയൽ ആണ് ഇതിൽ വൺ അതുപോലെ എഴുതി ന്യൂട്ടണും ഡയനും ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്തെടുത്തു ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻ ഇപ്പോൾ ഇതേ ഡിപ്പാർട്ട് ഉണ്ടായി സെപ്പറേറ്റ് എമ്മിന്റെ ടാമിൽ ഒരുമിച്ച് എന്നിന്റെ ടാമിൽ ഒരുമിച്ച് ടിയുടെ ടാമിൽ ഒരുമിച്ച് എം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമിലാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമിലാണ് എൽ വൺ മീറ്ററിന്റെ എൽ ടു സെന്റിമീറ്ററിലെ ടി വൺ സെക്കൻഡ് ടി ടു സെക്കൻഡ് തന്നെ നമ്മള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പൊ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രാം ഇനി മീറ്ററിന്റെ സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റി ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ സെക്കൻഡ് എന്താ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും യൂണിറ്റുകളെല്ലാം വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി വന്ന് ടെൻ ഡേസ് ഫൈവ് അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡേസ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ നൂട്ടൺ ഈക്വൽ ടു എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വൺ നൂട്ടൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫൈവ് ഡൈൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യൂണിറ്റിനെ മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പൊതുവെ ഇപ്പത്ത് സൈഡ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വരും അവിടെ വരുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു എസ് ഈക്വൽ ടു യുട്ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ അപ്പൊ എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് എം ഇക്വൽ എഫ് ഇക്വൽ ടു എം എ എഫിന്റെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അന്ന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ എഫിനോടൊപ്പം വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വരുന്ന 
കുറെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത അത് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്താണ് പക്ഷെ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അസീം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ നമ്മളവിടെ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മളവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തത് ടി എൻ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മാസ് ഓഫ് ദ ബോബ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ലെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ആക്സലറേഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തതാണ് അല്ലെ അതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ ചിലപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ആക്സലറേഷൻ ഡിറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയതാണ് അത് എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് മാസ് കിട്ടാൻ മാസ് മറിയാൻ മാറാൻ ഇപ്പൊ ലെങ്ക് മറിയാൻ മാറും ഇനി ആക്സലറേഷൻ ഡിറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ നമുക്കുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ ചില നമുക്ക് അറിഞ്ഞിടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരാം ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ചെറിയ പോർഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യും റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാതിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം അല്ലെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമത് വരുന്ന റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എനിക്കിവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നമ്പർ മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ത്രീ എ മാറ്റിട്ട് ബാക്കി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ എ മാറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാം റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയും റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് റൂളാണ് വരുന്നത് ഒന്നാമത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളയുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് കളയേണ്ട നമ്പർ ഏതാണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് കളയുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കളയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല അത് എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നാൽ റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന നമ്പർ സെവൻ ആയിരുന്നു ത്രീക്ക് പകരം വന്നത് ഏതാണ് സെവൻ ആണ് എങ്കിൽ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ സെവൻ ആണ് ഫൈവ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് സെവൻ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് സിക്സിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ത്രീ ടി സെവൻ
ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നിൽ നമ്പറിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നിലെ നമ്പർ നോക്കുക ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി അതേസമയം ഓഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതുക എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്പർ എഴുതുന്നു ഒരു നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതുമ്പോ അതിൽ വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വരെ കൃത്യമാണ് അതിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ മെഷർ ചെയ്തപ്പോ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സംതിങ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ എന്തായാലും എറർ വന്നാലും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ അത് ടു കുറച്ചും കൂടെ ആക്കുറസി കുറവാണ് ഉറപ്പ് കുറച്ചെന്നാണ് കുറവാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത്രയും എന്താണ് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് എന്ത് പറയാ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഈ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാൽ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു നമ്പർ തന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡിഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചുമ്മാ തന്നെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്ര നമ്പർ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സിന് പറയാം ഒന്നാമത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സിന് നമുക്ക് എല്ലാ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു നമ്പർ എഴുതുന്നു ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നാല് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ വൺ ടു എയ്റ്റ് വൺ അതായത് മൊത്തം എത്രയാണ് നാല് ഉള്ളത് എന്താണ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആണ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് എല്ലാം എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സീറോസ് വന്നാൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് എയ്റ്റ് ടു വൺ സീറോ സീറോ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എത്രയുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണ ഉള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടെണ്ണ എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല കാരണം അത് രണ്ടും സീറോസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ്സും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് അതായത് സീറോസ് എന്താവില്ല സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകില്ല സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകില്ല എന്നാൽ അതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സീറോസും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകും എപ്പോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആകും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറോ വരുന്നത് രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് ഇടയ്ക്കാവേക്ക് സീറോ വന്നല്ല ഈ വരുന്ന സീറോസ് ഇപ്പൊ ഒരു എൻഡിലാണ് ഇടക്കുന്നത് അതേ സാധ്യത ഇതെന്താണ് ഒരു രണ്ട് നമ്പറിന് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു ടു വൺ സീറോ സീറോ പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്ന് വെച്ചു എയ്റ്റ് ടു ഈ വൺ ഈ അറ്റത്താവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എഴുതാം ഫൈവ് വന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇവിടെ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് ഇപ്പോ രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് ഇടയ്ക്കാണ് എങ്കിൽ സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് റൂള് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് സീറോസ് എന്തല്ല അറ്റത്ത് അല്ലെ ഒരു എൻഡിൽ വരുന്ന സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അല്ല ഇനി സീറോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റിന് ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത
സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന എത്രയാണ് ടു ആണ് നമ്പർ അല്ല ഡെസിമല് നമ്പറിന് ശേഷം വരുന്ന സീറോസ് എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഡെസിമലിൽ ഒരു നമ്പറിന് മുന്നിൽ വരുന്ന സീറോസ് എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഇനി ഇതേ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലോ അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് സീറോസ് എത്ര തന്നെയാണ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സീറോസ് ഡെസിമലിൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്പറിന് ശേഷം തന്നെയാണ് അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് നമ്പറിന് ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും റോൾസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റൽ ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകും ഇപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറിന് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആകും ഡെസിമല് വരുമ്പോൾ നമ്പറിന് ശേഷമുള്ള സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ നമ്പറിന് മുമ്പുള്ള സീറോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ വരാൻ പറ്റുന്നത് ടെന്നിന്റെ പവർ വരെയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ടു സീറോ ഇൻ ട്വന്റി ഇൻ ടൈസ് ടു ഫോർ ജൂ എന്താണെങ്കിലും ഇതിന് എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഏ ലാഗ കൂടെ ഒരൊറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ മാത്രം ഏത് മാത്രം ടു മാത്രം ഏത് മാത്രം ടു മാത്രം കാരണം ഇവിടെ ടെൻ ടൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും എത്ര ഉണ്ട് നാല് സീറോ കൂടെ ഇടും അല്ലെ നമ്പർ ശേഷം വരുന്ന സീറോസ് അല്ലെ നമ്പർ എടുക്കുമ്പോ നമ്പർ ശേഷമുള്ള സീറോസ് എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഡെസിമലം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്പർ ശേഷം വരുന്ന സീറോസ് എന്തല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആകണ ഒരു എന്താ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക ടെന്നിന്റെ പവർ വരുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിൽ കൂട്ടാം ടെൻ റൈസ്റ്റ് വരുന്നില്ലേ അതൊന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗറിൽ കൂട്ടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ റൂൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിട്ട് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും എഴുതാനായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം ഉള്ള നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസറിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വരെ എഴുതാം നമ്മൾ പൊതുവേ പോയിന്റ് എഴുതി രണ്ട് പൊസിഷൻ വരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് അതിനകത്ത് വരെ എത്ര പൊസിഷൻ വരണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കട്ടെ അല്ല നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ ടു അല്ലെ ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അഡിഷൻ ഉണ്ട് സപ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒരേ റൂളാണ് അഡിഷനും സപ്രാക്ഷനും സെയിം റൂളാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ റൂൾ പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനെ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ത്രീ വൺ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്രയും വാല്യൂ എഴുതാൻ നിൽക്കും ഒരേ തന്നെ കുറച്ച് എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെ എത്ര നമ്പർ എത്ര നമ്പർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ള ഒരു നമ്പർ കാണും അതിൽ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടോ അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ മാത്രമേ ആൻസറിന് വരാവൂ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും ഡിവിഷൻ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സില് ഏതോ ഒരു നമ്പറിന് ഏറ്റവും കുറച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എടുക്കുന്ന നമ്പറിൽ ഏ
രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ആൻസർ എത്ര വരാവും രണ്ടെണ്ണേ വരെ ഉള്ളു നോക്കുന്നു താഴുന്നു തേർട്ടി ഫോർ കറക്റ്റ് ആവോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ നയന്റി ത്രീ ആവുന്നത് പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫോറിന് ഒരിക്കലും എന്താവൂല ഈക്വൽ ആവൂല തേർട്ടി ഫോറിന് ഈക്വൽ ആവൂല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ വരണമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വാല്യൂവിന് വലിയ വ്യത്യാസം വരാനും പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത നയൻ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി തീർന്നില്ല ബാക്കി ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് സീറോസ് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ നയന്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അടുപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഒരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എഴുതി ബാക്കി ഉള്ളത് കളയുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്പർ ഏകദേശം ഉറവാണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ബാക്കി സീറോസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എണ്ണവും കറക്റ്റ് ആയി ഏകദേശം വാല്യൂ എന്താ ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുതിയത് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ ഇനി വരുന്നത് അഡീഷണൽ സപ്രാഷൻ അല്ലെ ഒന്ന് മാത്രമേ അഡീഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അഡീഷൻ വഴിക്കുള്ള നമ്മൾ മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വൺ ത്രീ അല്ലേ പിന്നെ സെവൻ സീറോ ടു ഇതാണ് ആൻസർ റൂൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊസിഷൻ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ അതായത് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്പർ അല്ലെ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസറിൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ എത്ര നമ്പറെ വരാവും ഒരു നമ്പറെ വരാവും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ നമ്പറെ വരാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ അഡീഷണോ സപ്രാക്ഷനോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റിന് ശേഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ പറയുന്നത് പൊസിഷനില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അത് മാത്രം അത്രയും എണ്ണം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെയും അവിടെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റിന് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ രണ്ടാം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ വരാവും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വരാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഇതാണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫിഗേഴ്സിന്റെ എന്ത് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി അവിടെ ചെറിയ കാര്യം ഇതൊക്കെ ഒരു മാർഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വരുന്നത് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സിഗ്നൽ പൊതുവേ സിഗ്നൽ ഫിഗേഴ്സ് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാർഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതെന്ത് ചെയ്യാം വന്ന് ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക സിഗ്നൽ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ള കണക്കിൽ എഴുതേണ്ടി വരിക ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മറ്റൊരു സിസ്റ്റം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ നോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതുമ്പോ അതും കൂടെ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡൗട്ടുള്ളവർക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കുകയും ചെയ